Hello everyone, I'm Prakash here once again. I welcome you with a new video. And uh, before that, I remind you, कल मैंने बात की थी कि हम जो सबसे important है किसी भी language में approach बनाने के लिए वो है आपका reading. और I hope आपने ये habit develop करनी start कर दी है और आज आपने कुछ न कुछ पढ़ा है. Well, uh, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे words मिलते हैं, बहुत सारे grammar के expressions use होते हुए मिलते हैं और इसका बहुत सारे और benefits आपको धीरे-धीरे पता चलेंगे. But study, reading, continue रखिए. Friends, हम बात करेंगे आज वर्ड्स के बारे में क्योंकि जब हम अपनी वोकेबलरी को रिच करते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि डिफरेंट वर्ड्स को कैसे याद रखें कैसे वो यूज होते हैं तो यहां पर मैं बात करूंगा कि वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं आप देखिए आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे वर्ड्स जब आप देखते हैं उसमें दिया होता है कि ये किसी लैटिन ओरिजिन से है या अमेरिकन है या ग्रीक है या अरेबियन मूल से है या कई बार बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स संस्कृत से भी लिए गए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंट लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए जाते हैं किसी एक लैंग्वेज में फॉर्म होने के लिए तो ऐसे में अगर हमें उनके रूट उनके वो जड़ पता हो जाए तो उस तरह के वर्ड से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनको पहचानना आसान हो जाएगा क्योंकि कई बार हम सिर्फ वर्ड्स को रट रहे होते हैं उनको हम समझ नहीं रहे होते हैं कि ये कैसे बना है तो यहां पर एक बहुत आसान तरीका है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरली सब लोगों के लिए क्योंकि मैं आज उन वर्ड्स को आपके सामने लेके आया हूं जो रोजमर्रा के हमारे लैंग्वेज में हमारे टॉक में यूज होते हैं ये सब के लिए यूजफुल है सो so, मैं बात करूंगा कुछ रूट वर्ड्स की यानी जो इनका ओरिजिन है जो इनकी जड़ है तो रूट को समझने के लिए आप ये समझिए कि एफिक्सेस क्या होते हैं किसी भी शब्द के जो पहले यानी कि प्री और जो उसके बाद में कनेक्ट होके उस वर्ड का मीनिंग बनाता है या मीनिंग पूरा करता है वो एफिक्सेस कहलाते हैं जो प्रीफिक्सेस एंड एफिक्स सफिक्सेस के रूप में होते हैं जैसे मैं एक वर्ड का यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं हमारे सामने एक वर्ड है फिलॉसफी तो फिलॉसफी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये ग्रीक ओरिजिन से है फिल या फाइलो एंड सोफी अगर हम इनका मीनिंग देखेंगे तो ये दो इन दोनों वर्ड्स का अलग-अलग मीनिंग है फाइलो या फिल का मतलब होता है लव यानी प्रेम और सोफी का मतलब होता है नॉलेज तो इस तरह से फिलॉसफी का मतलब हो गया जिसको नॉलेज से प्यार है या जो नॉलेज से प्रेम करता है इसीलिए जो फिलॉसफर होते हैं उनको किसी भी पर्टिकुलर चीज में वो काफी अध्ययन करते हैं और उसके बारे में अपनी राय देते हैं या एक आ, उसके बारे में कुछ रिसर्च लेके आते हैं वहीं से फिलॉसफर बनता है और फिलॉसफी बनता है ऐसी और कुछ बेसिक वर्ड्स की तरफ मैं सिर्फ ध्यान ले जा रहा हूं आपका क्योंकि आज ये एक बेसिक वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये तीन लेवल्स पे हमारा होगा उसके बाद हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे फिर एक एडवांस लेवल पे जाएंगे जो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स उनको हेल्प करेगा ये बेसिक लेवल पे हर तरह के लोगों को जो भी इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं उनको ये हेल्प करेगा आज तो मैं सबसे पहले एक वर्ड जो कि बहुत ही कॉमन है हम सब के पास है हम बात करते हैं मोबाइल फोन की तो क्या हमें ये पता है कि मोबाइल और फोन दो अलग-अलग शब्द हैं और इनका एक मीनिंग है फ्रेंड्स मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल यानी कि चलायमान जिसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और फोन का मतलब होता है साउंड ध्वनि और ये पहले मोबाइल नहीं था जो आज हमारा सेल फोन है या मोबाइल फोन है ये पहले टेलीफोन था क्योंकि टेली भी एक रूट वर्ड है टेली का मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूर तो पहले वो फोन हमारे सिर्फ वो टेलीफोन हमारे सिर्फ घर पे रहता था एक जगह पे फिक्स रहता था लेकिन हम उसमें दूर की चीजें दूर की बात वहां पे कर सकते थे इसलिए वो टेलीफोन कहलाया यानी कि दूर की ध्वनि हमें नजदीक सुनाई दी लेकिन वही फोन आज मोबाइल हो गया यानी चलायमान हो गया तो इसलिए वो आज मोबाइल फोन कहलाया तो इस तरह से अगर मोबाइल किसी भी और शब्द के साथ लगा रहता है तो उसका मतलब हो जाएगा चलायमान जैसे आपने देखा आज के डेट में मोबाइल हॉस्पिटल्स की हम बात करते हैं ऐसे हॉस्पिटल जो चलायमान है मोबाइल डेयरी की हम बात करते हैं मोबाइल टेंपल से इवन आप देखिए है ना तो इस तरह से ये वर्ड्स बन रहे हैं और यहां हम बात करेंगे टैली की जैसे मैंने बनाया टैली से और भी हमारे वर्ड्स बने हैं जैसे हम बात करें टेलीविजन क्योंकि विजन का मतलब होता है दृष्टि तो टेलीविजन में भी हम क्या कर रहे हैं दूर की चीज अपने घर पे नजदीक विजन कर ले रहे हैं यानी देख ले रहे हैं और टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम आपने जरूर सुना होगा तो यहां पर ग्राम और ग्राफ को भी हम समझते हैं ग्राम और ग्राफ का मतलब होता है लिखना राइटिंग तो टेलीग्राम पहले होता था यानी कि दूर की चीज हमें नजदीक लिखी हुई मिलती थी या टेलीग्राम आया है बताते थे तो लेकिन आज वो सब ई हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया तो टेलीग्राफ और टेलीग्राम तो जहां जहां ग्राम और ग्राफ वर्ड आएंगे आप समझ जाएंगे यहां पर कुछ लिखने की बात हो रही है जैसे हम ऑटोग्राफ और ऑटोग्राम की बात करते हैं ऑटो अब एक ऑटो भी एक रूट वर्ड है फिर से समझिए क्योंकि ऑटो का मतलब है सेल्फ स्वयं जहां जहां ऑटो लगता है वो सेल्फ यानी कि स्वयं को दर्शाता है जैसे ऑटोमेटिक 
क्योंकि मैटिक का मतलब है प्रवृत्ति तो कोई ऐसी चीज जो स्वयं होती है उसको हम ऑटोमेटिक है बोलते हैं ऑटोमोटिव है बोलते हैं जो खुद चलता है और ऑटोमोशन की हम बात करते हैं इसके अलावा ऑटो बायोग्राफी या बायोग्राफी की आज बात कर लेते हैं बायो अगर आप देखेंगे जो बायो वर्ड है इसका मतलब होता है लाइफ जीवन तो जहां जहां बायो वर्ड लगेगा ये जीवन की बात करेगा और ग्राफ का मतलब लिखना यानी कि बायोग्राफ का मतलब हो गया जीवन के बारे में लिखना और उसके आगे अगर फिर से ऑटो शब्द लगा है तो इसका मतलब हो गया अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखना ऑटो बायोग्राफ ऑटो बायोग्राफी और उसी तरह से अगर हम लॉजी की बात करें ये लॉजी एक सफिक्स है जो वर्ड्स के पीछे लगेगा ये साइंस या उस चीज का अध्ययन यानी कि स्टडी को दिखाता है जैसे बायोलॉजी अगर बायोलॉजी वर्ड को हम बात करें तो बायो यानी कि लाइफ लॉजी यानी साइंस इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स के पीछे लॉजी लगा हुआ है जैसे जियोलॉजी जो भूमि के अध्ययन की बात करता है निम्नोलॉजी फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी डिफरेंट जो लॉजीज हैं यानी कि ये जो साइंस है और जो स्टडीज हैं विज्ञान की अलग अलग शाखाएं ये अध्ययन और साइंस को दिखाता है इस तरह से हम वेल well, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं ये है साइट जो कि हम सबको पता है बहुत सारे साइट सुसाइट जोमिसाइड इनफेक्टिसाइड फेस्टिसाइड मेट्रीसाइड पेट्रीसाइड जहां भी साइट वर्ड लगेगा ये किलिंग को दिखाएगा यानी मर्डर को दिखाएगा इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं इन पर हम आगे भी बात करेंगे कि जब एक ही तरह के सफिक्स या प्रफिक्स का यूज हम करते हैं उन वर्ड्स को कैसे याद रखेंगे क्या वो माइंड ट्रिक है उसमें हम आगे बात करेंगे इसके अलावा क्रेसी आपको पता है जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है डेमो पब्लिक को दिखाता है और क्रेसी गवर्नमेंट को दिखाता है तो जहां जहां क्रेसी लगेगा चाहे वो ऑटोक्रेसी है मोनोक्रेसी है फिलोक्रेसी है नियोक्रेसी है अरिस्टोक्रेसी है तो वो गवर्नमेंट को दिखाएगा इसके अलावा हाइड्रा या हाइड्रो वर्ड जो आता है ये वाटर के लिए आता है आपको पता है हाइड्रोलिक हाइड्रो पावर हाइड्रोजन इनफैक्ट डिहाइड्रेशन तो जहां जहां हाइड्रो और हाइड्रा आएगा ये वाटर यानी पानी की बात कहीं ना कहीं वहां पर हो रही है इसके अलावा फिल एंड फाइलो की अभी हमने बात की ना फिलोसफी फिलोलॉजी फिलो बिबलिक वही जहां जहां फिलो है वहां वहां अगर आप या फाइलो है वहां अगर आप मिसो लगा देंगे वो घृणा की बात करेगा जैसे अगर मैं बात करूं फिलंथ्रोफिस्ट तो थ्रॉप या थ्रोफिस्ट ये मानवता को दिखाता है तो फिलंथ्रोफिस्ट वो हो गया जो मानवता से प्रेम करता है इसके अलावा अगर मैं मिसन थ्रोफिस्ट के उसको कहूं तो वो घृणा को दिखाएगा यानी कि हेट को दिखाएगा तो फिलोसफी हु लवस Human be, uh, who loves knowledge and philanthrop who loves human being and misanthrop who, who hates human being. तो ये कुछ basic words हैं जो आज हमने बात की आपका सिर्फ इसका मकसद था आपके root words की तरफ ध्यान ले जाना क्योंकि अगर आपको कुछ root पता है तो आप बहुत सारे words को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप उनको identify करने लगेंगे तो बहुत basics थे और ये सबसे ज्यादा help करेंगे उन लोगों को जो competitive exam की तैयारी कर रहे हैं one word substitutions के अंदर क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं लेकिन ये हर किसी के काम के लिए हैं। आगे भी जो वीडियोस आएंगी जो लेसन आएंगी वो हर किसी के काम के लिए होंगी इसलिए सभी लोग कनेक्टेड रहिए सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक करिए और स्टे कनेक्टेड थैंक यू सो मच